بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایس ایس ٹی وی سے شاہد سکرین آپ سے مخاطب ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم تین اہم ایشوز کے اوپر بات کریں گے سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ اپوزیشن کی طرف سے پھر ایک بار کوشش کی جا رہی ہے ایک اے پی سی آر پارٹی کانفرنس بنانے کی اور اس کے عملی اقدامات میں اگر دیکھا جائے تو آج شہباز شریف صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کا رابطہ ہوا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ اور اے پی سی کے حوالے سے بات ہوئی ہے یہ کیا کچھ ہے کیا ہونے جا رہا ہے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے اس پہ بات کریں گے دوسرا جہانگیر ترین صاحب کے معاملے کو لے کر عمران خان صاحب اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور شوگر مل ایسوسی ایشن جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے اور ان میں دو ایک فارورڈ بلاک سامنے آ گیا اس حوالے سے بات کریں گے کیا ہے تیسرا ایک بہت اہم ایشو ہے علی سلمان اور صدف زارا کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ واقعہ ہو گیا اور اب کیا ہے اور ہم کیا کر, کر رہے ہیں اس حوالے سے میں ویڈیو کے آخر میں ضرور بات کرنا چاہوں گا اچھا پہلے ہم شروع کرتے ہیں آج جناب اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب اللہ نے ان کو صحت بخشی ہے اور وہ کرونا سا ان کا نگیٹو آ گیا ہے دوسری لیبارٹری سے ٹیسٹ کرانے کے بعد اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ جو ان کا سیاسی محاذ ہے وہ سنبھال لیا اور آج انہوں نے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی ان کو ٹیلی فون ایک ان کا رابطہ ہوا ہے سب سے پہلے تو انہوں نے ایک دوسرے کی خیریت دریافت کی ہے بلاول صاحب نے ان کو خیریت دریافت کی ہے اور کرونا سے باقاعدہ طور پہ کرونا سے جنگ لڑ کے جو ہے صحت جواب انہوں نے شکریہ ادا کیا اور ساتھ میں آصف علی زرداری صاحب کی صحت کے حوالے سے شہباز شریف صاحب نے پوچھا ہے لیکن کیونکہ یہ کال صحت کے ساتھ ساتھ جو سیاست ہے اس کے حوالے سے بھی تھی تو بہرحال ان دونوں نے آپس میں جو آنے والے دنوں میں آل پارٹیز کانفرنس بلانے کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے ابھی تک فی الحال کی اطلاعات اب تک کی اطلاعات جو ہیں اس کے مطابق ابھی تک آل پارٹیز کانفرنس کے کسی ڈیٹ کے حوالے سے کوئی جو ہے اتفاق نہیں ہو پایا اتفاق ہو بھی کیسے اب اصل میں معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ ایک دفعہ پھر آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے مولانا فضل الرحمان جیسے میں پہلے کہتا رہتا ہوں ان کے اوزار اور ہتھیار جو ہیں وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتے ہیں کبھی کبھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں لیکن جو ہی کوئی ایسا موقع آتا ہے جس کے اوپر وہ کندھا دے سکیں اپوزیشن کی جماعتوں کو کیونکہ خود ابھی پارلیمان میں موجود صرف ان کا ایک بیٹا موجود ہے اور اس پارلیمان کو مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ چکے ہیں کہ یہ جو ہے جالی پارلیمان ہے اور جالی منڈیٹ کے ساتھ ہے لیکن ان کا بیٹا موجود ہے بہرحال مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے پھر کبھی کوئی ویڈیو کروں گا لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب موجود ہیں تیار ہیں ملاقاتیں کر رہے ہیں ان کی کوشش ہے کہ دوبارہ سے ایک اے پی سی بلائی جائے اور احتجاج کیا جائے لوگوں کو باہر لایا جائے حکومت کے خلاف کہ یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے اس حکومت کو گھر جانا چاہیے عمران خان اس قابل نہیں ہے کہ یہ حکومت چلا سکیں یہ معاملہ ہے مولانا فضل الرحمان کے حد تک اب اس میں کیونکہ ان کو ساتھ چاہیے نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا معاملہ کچھ یوں ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ چاہ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کافی پچھلے جب سے یہ بجٹ پاس ہوا ہے مورال جب سے ڈاؤن ہوا ہے اپوزیشن جماعتوں کا یہ بھی ایک کہانی ہے تو جب سے مورال ڈاؤن ہوا ہے تب سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کافی ایگریسو نظر آ رہے ہیں پھر اوپر سے جے آئی ٹی آ گیا زبیر عزیر بلوچ والی تو وہ تو اور ہی معاملہ خراب ہو گیا کیونکہ اب سندھ میں پیپلز پارٹی کو لگ رہا ہے کہ شاید ان کے لیے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں اس کے اوپر بھی ایک الگ ویڈیو ہو سکتی ہے اور کروں گا میں بہرحال بلاول بھٹو زرداری صاحب کافی ایگریسو ہوئے ہوئے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور تشریف لائے تھے کافی دن رہے کولڈ شولڈر دیا گیا مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی پازیٹیو ریسپانس نہیں آیا آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے چند چند دن پہلے تک براول بھٹو زرداری ناراض تھے اور وہ باقاعدہ طور پہ کچھ دن لاہور رہے انہوں نے سوچا شاید نون لیگ کی طرف سے کوئی رسپانس آئے گا لیکن نون لیگ نے کوئی رسپانس نہیں دیا اس کے بعد براول بھٹو زرداری صاحب واپس چلے گئے یہ تو تھی براول بھٹو صاحب کی ناراضگی اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ شہباز شریف صاحب نے آج فون کیا اب سین یہ ہے کہ براول بھٹو زرداری صاحب ناراض ہیں نون لیگ سے کیونکہ براول بھٹو زرداری صاحب یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ جو کردار ادا کیا جانا چاہیے تھا نون لیگ کی طرف سے کوئی بھی معاملہ ہو چاہے وہ اپوزیشن جماعتوں کا احتجاج ہو چاہے وہ بجٹ کا پاس ہونا ہو چاہے وہ جو جو بھی معاملہ ماضی میں عمران خان کی حکومت کے دوران جو بھی پیش آیا ہے بلاول بھٹو زرداری یہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ نے جو کردار ادا کیا ہے وہ ٹھیک ادا نہیں کیا ہے اور نون لیگ نے ہمیشہ جو شہباز شریف کی سیاست ہے انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ موجودہ حکومت کے ساتھ وہ آنے والے دنوں کی جو سیاست ہے اس کو مد نظر رکھ کر فیصلے کرتے ہیں اور کبھی بھی احتجاجی سیاست کی طرف نہیں جاتے بلکہ
आने वाले दिनों में ए बुलाने के हवाले से बात हो रही है अब देखना ये है कि वेदर ये ए हो भी पाती है या नहीं हो पाती पिछले गुजशत अगर हम माजी में देखें ए हुई हैं रहबर कमेटियाँ तश्ील दी गई हैं एलामियाँ जारी हुए हैं ऐसी ए पी सीज़ भी हुई हैं जिनमें मरीम नवाज़ और बिलावल भुटो जरदारी आ गए उसके बाद तो और मौलाना फजल रमान बैठे हों ऐसे तीन लोग तीन पार्टियों के सरबरा और करते धरते जिनके कहने के ऊपर अरकुनान और एम पी एज़ और एम एन एज़ जान देने की बातें करते हैं वो बैठे हों इलामिया जारी हो और हुकूमत ना जाए ऐसा कैसे पॉसिबल है लेकिन ऐसा हुआ है माजी में इलामिया जारी होते हैं रहबर कमेटियाँ बनती हैं उसके बाद जो है फजल रहमान धरना लेके आते हैं कंटेनर पे खड़े होते हैं पीछे मुड़ के देखते हैं तो दोनों पार्टियां गायब तो मौलाना फजल रहमान भी इन पे फिलहाल अहतम करने के मामले पे थोड़ा सा रिलेक्टेंट हैं उनको लग नहीं रहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अगर आप भी वो चलें और कोई ऐसी दूसरी को मूव करें क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि मौलाना के पास अफराधी कुत है वो बंदे ला सकते हैं बंदे बिठा सकते हैं उनने करके ये दिखाया है लेकिन नून लीग को और पीपल्स पार्टी को ये पता है कि हमारे पीछे कोई मैन पावर नहीं है अगर हम कहेंगे भी सही तो शायद हमारे कारकुनान बाहर हैं बहरहाल ये कंधे पर रखते हैं मौलाना फजल रमान के बंदूक मौलाना फजल रमान को यह पता है कि ये दोनों जमातें एक दूसरे के साथ भी और मेरे साथ भी इनसेर नहीं हैं तो अब तक की जो ए पी सी की सिचुएशन है आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की वो फिलहाल मुश्किल ही नज़र आती है अगर हुई भी सही तो उसका कोई रिजल्ट निकलता हुआ नज़र नहीं आया तो इमरान खान साहब इस मामले में काफ़ी खुशकस्मत है कि उनको जो अपोजीशन मिली है वो अपोजीशन नहीं है कम अज़ कम वो मामला चला रही है सियासत के नाम पर ज़ाती मामला को वो रख रही है तरजीह दे रही है ज़ाती मामला को लोगों के मामला के ऊपर जो अब एक्चुअल अपोजीशन होती है जो लोगों के मामला पर अपोजीशन में और पार्लिमान में और पार्लिमान के बाहर जो है वो किरदार अदा करती है वो किरदार फ़िलहाल अपोजीशन का नज़र नहीं आ रहा तो सो फॉर द टाइम बिंग जो ये रबते हो रहे हैं सियासी स्टंट्स हैं होंगे ए पी सी हो भी सकती है पॉसिबल है आने वाले दिनों में लेकिन उस ए पी सी का नतीजा निकलता हुआ फ़िलहाल मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा मौलाना साहब ये चाहते हैं कि इमरान खान एक दिन भी हुकूमत में ना रहें लेकिन फ़िलहाल कोई ऐसी पोजीशन नहीं है एक रास्ता है अपोजीशन के पास वो रास्ता पता नहीं वो अख्तियार क्यों नहीं कर रहे और वो है तरीक अदम अतम कल लाओ तरीक अदम अतम ले आओ आप सब पार्लिमान में मौजूद हैं आप आएँ एक कानूनी तरीका है तरीक़ अदम अतम लाएँ अपने वोट ज़्यादा शो करवाएँ वजी अजम को चलता करें घर चला जाएगा इमरान खान आसान काम है बाहर एहतजाज करेंगे लोगों को गर्मी में मारेंगे खुद परेशान होंगे इधर उधर फिरेंगे तो इधर ही आ जाएँ पार्लिमान में लेकिन नज़र आ चुका है बजट पास करवाने के हवाले से चेयरमैन सेनेट की जो इंतख्या है उसके हवाले से तो अपोजिशन को भी पता है कि पार्लिमान के अंदर भी अगर जब हम आ के तरीके अदम अतम लाएंगे तो क्या मामला होगा तो इसलिए वो तहरीक अदम अतम की तरफ नहीं आ रहे फिलहाल वो एहतजाजी सियासत की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं जा वो भी नहीं पा रहे ये तो था ए पी सी के हवाले से मामला अब हम दूसरी बात करते हैं और वो है जनाब शुगर मिल एसोसिएशन जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो गई है और वो ये जहांगीर तरीन के मामले पर इमरान खान अपने मौक़ पर डटे हुए हैं आखिरी इतला तक ये जो जितने भी मामला पिछले दिनों में हुए हैं जहांगीर तरीन की तरफ से कोशिश की गई इमरान खान को मिलने की थोड़ा सा साफ्ट कार्नर पार्टी में वापसी की लेकिन इमरान खान कहते हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता ना वजी अजम हाउस ना प्राइम जो उनका बनीगाला वाला घर है ना जहांगीर तरीन की एंट्री बंद है और उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन हुई है वो जिम्मेदार हैं वो मुल्क से बाहर चले गए हैं लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन मजीद आगे होगी और कार्रवाई भी होगी इमरान खान अपने मौक़ पर डटे हुए हैं लेकिन जहांगीर तरीन को लेकर जो पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन है दो हिस्सों में तकसीम होगी एक प्रोग्रेसिव ग्रुप के नाम से एक ग्रुप सामने आ गया है और उसने कहा है कि जी ये जो मामला जहांगीर तरीन की वजह से पूरी एसोसिएशन को नुकसान हुआ है और जो मौजूदा शुगर मिल एसोसिएशन है जो मौजूदा इनकी एक बॉडी है उसमें से एक ग्रुप बाहर निकला है तो जो मौजूदा बॉडी का चेयरमैन नुमान अहमद है वो फ़िलहाल सपोर्ट कर रहा है जंगीर तरीन को लेकिन जो दूसरी ग्रुप प्रोग्रेसिव सामने आया वो कह रहे हैं कि हम अगले आने वाले दिनों में अपना लाइ अमल सामने लाएंगे आपको याद होगा शिवली फराज ने हमद अजहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था एक तो उन्होंने शुगर रिफ़ार्म कमेटी बनाने का जो मॉनिटरिंग करेगी इन सारे मामला की और दूसरा उन्होंने कहा था कि ये जितनी भी शुगर कमीशन के हवाले से बात है इसकी ऊपर कार्रवाई भी होगी और आगे चल लोगों के खिलाफ गिरफ्तारियाँ भी होंगी मुकदमात भी बनेंगे तो ये जो शुगर मिल थोड़ी सी खबर थी जंगीर तरीन साहब के हवाले से काफ़ी इंटरेस्ट होता है लोगों का बाहर हैं लेकिन यहाँ भी मामला ठीक नहीं है अब मैं आना चाहता हूँ सदफ जारा और अली सलमान अलवी के हवाले से बातचीत सबसे पहले तो मैं आपको लेटेस्ट दे दूँ उसकी इन्वेस्टिगेशन एफ आई आर दर्ज हो चुकी है अली सलमान कैद हो चुका है पुलिस ने एस पी की निगरानी में इन्वेस्टिगेशन टीम तश्ील दे रही दे दी है वो इन्वेस्टिगेशन टीम जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है जो सदफ जारा हैं उनकी बहन महविश की मदत में एक एफ आई आर दर्ज हो गई है उसमें जो 
महवेश ने बताया है उन्होंने पूरा एक वो एफ आई आर आप देख भी सकते हैं सोशल मीडिया पर सर, सर्कुलेट कर रही है बहरहाल उसमें उन्होंने ये बताया है कि जी आ, मैं जब पहुंची वहाँ पे सलमान के घर जब सलमान ने मुझे कॉल की कि सदफ़ ने कुछ कर लिया है मैं जब वहाँ पहुंची तो मेरी बहन की लाश जो है वो कम पंखे के साथ लटकी हुई थी आ, उनको उसको उनको हमने उतारा पुलिस को कॉल की पुलिस आई तो पुलिस ने यह कहा कि जी उनके गले के ऊपर दुपट्टे का एक गोल निशान है और बहरहाल ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है ये क्योंकि कानूनी मामला है जो मुलम है जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया वो गिरफ़्तार है पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है मेरे ख्याल से ये अभी फ्रेंसिक आर्डर भी होगा सारे मामला होंगे वो एक वो चल रहा है वो मतलब एक जो कानून है वो अपना रास्ता बनाएगा ज़ाहिर है एक ख़ुदकुशी है कत्ल है जो भी मामला है इस पर मेरे ख्याल से बहस करना एक फजूल सी बात होगी ज़ाहिर है जो एक जो जो फैमिलीज हैं दोनों अली सलमान की या सदफ की उनका हक है वो इस पर हर तरह से बात कर सकते हैं उनको सपोर्ट करने वाले लोग भी हर तरह से बात कर सकते हैं अच्छा हमारा एक मिनहस उलकॉम पीछे भी मैंने एक जब जहाज़ का वाक़ हुआ था उसमें भी मैंने अपनी वीडियो में ये बताया था कि हम जो मेन वाक्य है उसको तो लेते हैं साथ में हम लोगों को भी इसमें ब्लेम करना और लोगों को टैग करना शुरू कर देते हैं ये बड़ी गैर जिम्मेदारी का सबूत है कि आप किसी ऐसे मामले में आसमा शिराजी साहबा का नाम लिया गया कि जी वो अपने प्रोग्राम करें और इस तरह करें और उनके साथ एक बंदा था आसमा शिराजी साहबा ने ट्वीट करके इसको बाकायदा तौर पर कहा कि जी फारग भी कर दिया गया और वो क्योंकि देखें जब कोई आपके साथ काम कर रहा है तो आप उसके अच्छे बुरे अमाल के कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं एक तो ये गैर जिम्मेदारी का सबूत है बहुत ज़्यादा अगर आप किसी को टैग करते हैं चाहे वो आसमा शिराजी साहब हों चाहे जो भी अर्ष शरीफ साहब ने भी इसके हवाले से ट्वीट की है देखिए कानून ने अपना रास्ता बनाना है जो कुछ हुआ है वो ज़ाहिर इन्वेस्टिगेट होगा अल्लाह बेहतर जानता है सामने आया कि खुदकुशी है फिर कहा जा रहा है मर्डर है लोगों ने जज बन के ना फैसले करना शुरू कर दिया है ट्विटर पे आप अपना कीबोर्ड पकड़ते हैं मोबाइल फ़ोन पे आपका कीपैड है आप शुरू हो जाते हैं और फैसले देना शुरू कर देते हैं कोई मर्डर कह रहा है कोई कह रहा है खुदकुशी हुई है कोई कह रहा है जुल्म हुआ है मतलब जो जितना जिनकी बातें हैं जितने मुंह हैं वो बातें हो रही हैं लेकिन मैं यहाँ पे ये अपने जो बिनहसल कौम सोसाइटी के तौर पे जो हमारा किरदार है वो बहुत बुरा है इन मामलों में हम लोग ये नहीं देख रहे कि पूरा ख़ानदान बल्कि दो ख़ानदान तबाह हो गए एक लाइफ चली गई है दूसरा अंदर है एक बच्ची है छोटी एक साल की उसका मुस्तबिल है मामला कहाँ जाता है हम ये नहीं देख रहे हम ट्विटर हमने संभाल लिया आज सुबह एक ट्वीट की गई जिसमें बकायदा तौर पे चार शीट किया गया अली सलमान अलवी को 18 उसमें ट्वीट्स हैं उसमें बकायदा तौर पे स्क्रीनशॉट्स के साथ दिया गया ओके उनकी बहन भी उसमें टैग हैं और उनकी बहन की कोई दोस्त हैं उन्होंने ये ट्वीट किया है उसके बाद एक ट्विटर पर महाज शुरू हो गया उसमें सिंथिया डी रिची ने भी ट्वीट किया है उसमें पता नहीं किस किस बंदे ने ट्वीट किया है और इस सारे मामले को ले एक सोशल मीडिया के ऊपर एक पूरा भूचाल आया हुआ है लेकिन हमें मेरा ख्याल से इसमें एक बड़ा जिम्मेदारी का किरदार अदा करना चाहिए क्योंकि हमारी तरफ से इस तरह की कोई भी मूव्स जो हैं वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है अभी फ़िलहाल नहीं पता चला कि इसमें कौन जिम्मेदार है ये मामला दरअसल क्या था और हुआ क्या है ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है अभी तक की जो इतलात हैं पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है पुलिस की अभी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट थी रावल पुलिस की वो कह रहे थे कि जी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी गैर मुल्की करेंसी वसूल हुई है ये पुलिस कह रही है वो कह रहे हैं कि जब चेक कर रहे हैं किसी गैंग से ज़्यादा इसका तल्लुक नहीं था वो कह रहे हैं कि इल्ज़ाम हैं ब्लैक मेलिंग और ट्रैप के हवाले से खातन को वो कह रहे हैं कि जी ये सारी इन्वेस्टिगेशन हो रही है ये पुलिस कह रही है तो मेरे ख्याल से हम कोई नहीं होते कि हम जज बने कोई फैसला सुनाएं बहुत सेंसिटिव मामला है इसके ऊपर हमें बड़ा देख के चलना पड़ेगा मैंने कहा क्योंकि एक मामला बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई हुई है इस मामले के हवाले से मैंने कहा इस पर बात करना जरूरी समझूँ आज की इस वीडियो से इतना ही अगर आने वाली किसी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें अपना बहुत ख्याल रखिएगा मेरे यूट्यूब चैनल एस एस को सब्सक्राइब करें मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह हाफ़